Dış güçler petrol kuyularımızı beton döküp kapatıyor. Lozan Antlaşması'nın gizli maddeleriyle yeraltı kaynaklarımızı çıkarmamızı yasakladılar. Bor üretiminde dünya lideriyiz ama işlememize izin vermiyorlar. 2023'ten sonra bor çıkarıp dünyanın yeni süper gücü olacağız. Bunlar internetin dipsiz kuyularından bulup çıkardığımız, Türkiye'nin yeraltı kaynakları hakkında ortaya atılmış iddialardan bazıları. Şehir efsanelerinin dördüncü bölümünde yıllardır kulaktan kulağa yayılan bu iddiaların aslını araştırmak için yola çıkıyoruz. Geoloji sözcüğü etimolojik olarak Yunanca ceo ve logia kelimelerinden oluşuyor. Yer küre hakkında bilgi anlamına gelen terim ilk olarak Jean-André de Luc tarafından Dağlara Mektuplar isimli eserde kullanılmış. Mevzu yeraltı kaynakları olunca biz de Türkiye'deki yerin bilgisine sahip olmadan kaynaklar hakkında yorum yapmanın çok da mümkün olmadığını düşündük. Bu yüzden bize evrek adedirtecek adımları atmaya ilk olarak İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nden Profesör Okan Tüysüz ile başladık. Okan Tüysüz'e Türkiye'nin üzerine kurulu olduğu toprakların nasıl oluştuğunu sorduk. Anadolu'nun jeolojik geçmesi çok karmaşık bir yapı. Dünyanın belki jeolojik anlamda en karmaşık bölgelerinden bir tanesi. Güneyde Afrika ve Arap Yarımadası, kuzeyde Avrupa kıtası olmak üzere ve Asya kıtası olmak üzere iki büyük levhanın, iki büyük kıtanın sınırında yer alıyor. Bu nedenle de günümüzden geriye doğru olaylara baktığımız zaman Türkiye içerisinde çok sayıda okyanusun açıldığı, kapandığı bir konumda ve zaman içerisinde farklı okyanuslar açılmış. Türkiye'nin belli parçaları birbirinden binlerce kilometre uzağa gitmişler. Sonra bu okyanuslar kapanmış, yine bu parçalar bir araya gelmişler. Türkiye tam anlamıyla jeolojik bir mozaik niteliğinde olan bölge. O nedenle de çok karmaşık bir jeolojisi var. Yani Okan Tüysüz'ün bahsettiği Anadolu levhası, farklı materyallerden oluşan kara parçalarının farklı jeolojik zamanlarda çarpışmasıyla oluşmuş. Ayrıca bu zaman dilimlerinde Anadolu'nun zaman zaman su altında kaldığı da olmuş. Günümüzde bu kompleks jeolojinin bir sonucu olarak Türkiye 70 farklı tür mineralle maden çeşitliliği açısından dünyada 10. sırada yer alıyor. Bu madenlerden biri de bor. Türkiye'de en çok Bursa Kestelek, Kütahya Emet, Balıkesir Bigadiç ve Eskişehir Kırka'da bulunuyor. İkinci durağımız İzmir. Doktora sürecinden beri borla ilgili çalışmalar yürüten ve hemen hemen dünyadaki bütün büyük bor madenlerini avcunun içi gibi bilen Profesör Cahit Helvacı'yı ziyaret ediyoruz. Bunu şöyle söyleyeyim, tabii bütün bu peridi tabloya falan baktığımız zaman ya oksitler ya da silikatlar da bulunabilen jeolojik olaylara bağlı olarak korkunç şekilde konsantre olmuş, birikmiş bir elementimiz bu. Karasal kapalı göllerde oluşuyor. Kapalı göl dediğimiz şey çevresi belli bir direnaj alanı, jeotermal sisteminden beslenen ve mamayla beslenen yani öyle bir ortam düşünecek işte oraya hem çevreden yan kayışlardan bir şeyler hem erozyondan gelecek e fazla tektonik şey olmayacak ama aynı zamanda volkanizma tarafından beslenecek. Daha sonra bu ortam eğer sıcaksa şayet yani bir kurak bir ortamsa şayet buharlaştıkça yavaş yavaş tortular katı halde çökelmeye başlar. Ve bu zamanla tabii bize bizi bir bor yatağından oluşturur. Tesadüf bu ki Türkiye'dekiler Böyle paketlenmiş bir hediyeler falan vardır ya. O kadar şeyi bir oraya getirip, konsantre hale getirip, konsantre toplamak çok mücizevi bir şey yani. Bu da hep jeolojinin sonuçları. Türkiye'deki yatakların boyutu, yurt dışında gelen tüm ünlüler kıyaslandığı zaman hiçbirisi erişmesi mümkün değil. Bor, kimyasal yapısı ve özelliklerinden ötürü birçok sektörde farklı amaçlarla kullanılıyor. Türkiye ise paketlenmiş hediyesiyle üretimde dünya lideri. Öyle ki 2018 yılında dünya bor ihtiyacının %59'unu tek başına karşılamış. Ayrıca dünyada bilinen bor rezervlerinin %73'ü Türkiye'de bulunuyor. 
Dünyada ikinci en büyük bor üreticisi olan ABD'nin 10 yıllık rezervi kalmışken Türkiye'nin 600 küsür yıllık rezervi bulunuyor. Üretim ve gelir miktarlarına bakıldığında Türkiye'nin bor üretimi ve ihracatı yaptığını söyleyebiliriz. 1978'de bor madenini millileştiren 2172 sayılı devletçe üretilecek madenler hakkında kanuna göre yabancı firmaların yetkileri ve imtiyazları sonlandırılmış. Bor madeni işleme ve çıkarma yetkisi sadece kamu kurumlarına tanınmış. Bora dair Türkiye'nin sadece rafine ürün üretebildiğini iddia edenler de var. Bu iddialara göre Türkiye çıkardığı boru işleyemiyor. Fakat eti madenin aktardığı bilgiler bunun çok da doğru olmadığını gösteriyor. Eti madenin web sitesi incelendiğinde 3 nihai ürün, 20 de rafine üründen söz edildiği görülüyor. Peki birçok sektörde kullanılan bordan sadece 3 nihai ürün üretilmesi bir yetersizliğe işaret ediyor olabilir mi? Onu bir kömür ocağı gibi işletmenin bir anlamı yoktur. E, Altta bir e, taş ocağı gibi işletmenin anlamı yok. Çünkü borun ürünleri o kadar çok değerli ki. Örneğin bir koleman eti ya da bir boraksı öğütürsünüz belli bir şey boyutta. Ondan sonra onu öğütülmüş cevher diye satarsınız. Eğer siz ondan bir uç ürünler yapmaya başlarsanız o zaman tutamazsınız kimseyi. Halen daha bizim işte deterjan sahneye giden penteboronlar falan gidiyor ki işte orada da yeterli değil. Bu Türkiye için yeterli değil. Yok şöyle satınca bu kadar para ediyor şu falan öyle bir şey yok ya. Yani. Tabii ki çok fazla para. Ama doğru kullandığın zaman para. Onu üretime soktuğun zaman para. Yoksa orada duran sana hiç para etmiyor. Hep pazarını oluşturmadan, pazarını oluşturmadan, altyapıyı oluşturmadan, karşıdaki müşteri oluşturmadan hiçbir şey yapamazsın sen. Jeolojik yapısı bor madeninde Türkiye'nin avantajına iken petrol ve doğalgaza gelince iş dezavantaja dönüşüyor. İncelememizin üçüncü durağında Ankara'ya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne gidiyoruz. Profesör Mahmut Parlaktuna'ya soruyoruz. Türkiye'de neden az petrol çıkıyor? Şimdi az olması nedeni jeolojinin Anadolu Yarımadası'na yapmış olduğu haksızlık diyelim. Anadolu Yarımadası ile Arabistan Yarımadası bizim güneydoğumuzda tokuşuyorlar. Ve Arabistan Yarımadası Anadolu Yarımadası'nın altına dalıyor. Bu dalma aşamasında orada bulunmuş olan, zamanında oluşmuş olan petrol rezervleri de sıkışmayla beraber kırılıyorlar. Küçük küçük birimler haline geliyorlar. Bir kısmı kaçıyor, yeryüzüne ulaşıyor. Bir kısmı verimliliğini kaybediyor. Ya da bulduğumuz rezervler küçük rezervler haline düşüyor. Şu anda ülkemiz ihtiyacının %9 kadarını sağlayabiliyoruz. Ham petrol açısından. Doğalgazda ise bu sağladığımız şey oran %1'in de altında. Kuyularımızın verimliliğinin nedeni de keşfetmiş olduğumuz petrol rezervleri küçük küçük birimler halinde çatlaklı yapıdan dolayı, ya daha doğrusu kırıklı yapıdan, bu çatlaklı kırıklı yapıdan dolayı ham petrolün kalitesi de düşmüş durumda. Eğer biz mühendislik uygulamalarıyla bunu arttırmazsak, sadece doğanın gücüne güvenirsek, işte uzun yıllar boyunca sadece %1,5'unu üretebilecek durumdayız. Tabii bu Türkiye'den hiç petrol çıkmadığı anlamına gelmiyor. Türkiye petrol üretimi yapan ülkeler arasında 55. sırada. Üretim verileri düşük olsa da bazı bölgelerde petrol sahalarımız bulunuyor. Elde edilmiş olan rezervlerimiz, saptanmış olan rezervlerimizin çoğunluğu Güneydoğu'da. Adana bölgesinde bazı petrol üreten sahalarımız var. Karadeniz'de Akçakoca açıklarında bir doğalgaz sahamız var. Keşfedip tükettiğimiz bir doğalgaz sahamız Silivri açıklarında var. Bir de Trakya bölgesinde yine üretmekte olduğumuz doğalgaz. Ha tabii bu denizlerimizle ilgili aramacılığımız daha yeni. Denizlerimizde umut var özellikle Karadeniz'de şeyde ama onlar yine onu Okan Hoca belki daha iyi anlatmıştır. Bahsedeyim mi ondan da kısaca? Ülkemizde deniz araştırmalarının geçmişi çok geriye gitmez. Ama elimizdeki bilgilere baktığımızda Karadeniz, Akdeniz ve Ege potansiyel sahalardır petrol açısından. Karadeniz'de geçtiğimiz 20 yıl içerisinde oldukça yoğun araştırmalar yapıldı. Farklı yabancı petrol şirketleri Türkiye Petrolleri ile ortaklaşa araştırmalar yaptılar. Ancak yapılan e, sondajlar gerek çok derin su koşullarının olması gerekse jeolojik yapının pek uygun olmaması nedeniyle çok olumlu sonuçlanmadı. Sadece Akçakoca'da bazı gaz yatakları bulundu ki bunlar da küçük yataklar, çok büyük yataklar değil. Ege bölgesi siyasi nedenlerle çok araştırılamıyor. E, Akdeniz'de de Türkiye karasuları içerisinde yapılan örneğin İskenderun Körfezi, Antalya gibi çalışmalar çok olumlu sonuçlar vermediler. Bir de şu beton dökülüp kapatılan petrol kuyuları iddiası var. Aslında bu iddialar doğru. Bazı petrol kuyuları gerçekten kapatılıyor ama Türkiye petrol çıkaramasın diye değil. Bütün mesele karlılıkta. Ekonomik olmadığı saptanan ya da hiçbir 
hidrokarbon kaynağı bulunmayan bir kuyuyu terk etmek için çimentolama operasyonu yapılıyor. Yalnız bu çimentolama operasyonu derinlerde, kuyunun dibinde yapılmıyor. Yüzeye yakın bir yerde yapılıyor ve bu 40-50 metrelik bir çimento tapası şeklinde yapılır. Bu çimento tapası kuyunun kontrolsüz bir şekilde tektonik aktivite sonrası ya da bir başka nedenle üretime geçmesi ya da akışkan yüzeye getirmesini engellemek için yapılan bir operasyondur. Biz her an için o derinliği biliriz. İhtiyacımız olduğunda o kuyu yeniden üretime açmak, başka amaçla kullanmak istiyorsak o çimentoyu deler gideriz. Yani o kuyu hiçbir zaman için kaybolmamıştır. Yani kar amacını önceleyen firmanın kuyudan elde edeceği gelir, kuyuyu açma ve petrol çıkarma maliyetinden düşükse kuyu kapatılıyor. Petrol fiyatları sürekli değişiyor. Her an bir kriz yaşanabilir ve petrolün fiyatı yükselebilir. Kapatılan kuyular da işte bu krizleri bekliyor. Sonuç olarak Türkiye'nin yeraltı kaynakları ile ilgili yıllardır kulaktan kulağa yayılan bu iddialar gerçeklikten epey uzak. Özetleyecek olursak, Türkiye dünyada bor üretiminde lider ve az sayıda olmasına rağmen bordan nihai ürün üretebiliyor. Petrol ihtiyacının yaklaşık %10'unu, doğalgaz ihtiyacının ise ancak %1'ini karşılayabilecek rezervlere sahip. Hatırlatmakta fayda var. Yeraltı kaynaklarının bolluğu ya da kıtlığı dış güçlerin değil, ancak ve ancak jeolojik yapının ve yeraltı güçlerinin diyorum. <Gülüyor>